ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായെ നിയമിച്ചു രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല നിർമ്മല സീതാരാമന് ധനമന്ത്രിയാകും മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു മോദി വിമർശകനായ നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി തുടരും സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായി അമിത്ഷാ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും പതിവിൽ നിന്നും ഏറെ വൈകി വകുപ്പ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആദ്യ നാല് വകുപ്പുകൾ നരേന്ദ്രമോദി പൂർണമായും അഴിച്ചു പണിതു മുൻ സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തരം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ പ്രതിരോധ വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇനി മുതൽ ധനമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന് കീഴിൽ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എസ് ജയശങ്കറിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു മോദി വിമർശകനായ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ വകുപ്പിൽ മാറ്റമില്ല ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പിനൊപ്പം ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിയമമന്ത്രിയായി രവിശങ്കർ പ്രസാദും റെയിൽവേ മന്ത്രിയായി പീയുഷ് ഗോയലും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രിയായും തുടരും മുൻ സർക്കാരിൽ മേനകാഗാന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് ലഭിച്ചു അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വകുപ്പിന് പുറമെയാണിത് ബി ജെ പിയുടെ മുസ്ലിം മുഖമായ മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വിക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ മുൻ സർക്കാരിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന മാനവിഭവശേഷി മന്ത്രിയായി രമേശ് പൊക്രിയാലിനെ നിയമിച്ചു യുവജന കായിക വകുപ്പിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതല കിരൺ റിജിജുവിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതല ജിതേന്ദ്ര സിംഗിന് പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിലെത്തിയ ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ ബാബുൽ സുപ്രിയ പരിസ്ഥിതി സഹമന്ത്രി ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ അനുരാഗ് താക്കൂർ ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയായപ്പോൾ മുൻ ആർമി തലവൻ വി കെ സിംഗിന് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം ഇരുപത്തെട്ട് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും ഒൻപത് സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാരും ഇരുപത്തിനാല് സഹമന്ത്രിമാരുമാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ ചുമതലയേറ്റത് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ വി മുരളീധരന് വിദേശകാര്യ പാർലമെന്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം വിമാനക്കൂലി വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് അല്ല നിയമപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുമെന്നും വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി വിദേശകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമെന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് വി മുരളീധരനെ അർഹനാക്കിയത് പ്രവാസികളുടെ വിമാനക്കൂലി വർദ്ധനവ് പ്രവാസി വോട്ടവകാശം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കായിരിക്കും മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം പ്രവാസികളുടേതായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഏതാണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ചുള്ള വിമാനയാത്രാ കൂലി വർദ്ധനവ് കുറയ്ക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്കും എസ് ജയശങ്കറിനും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം സമവായത്തിലൂടെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുകയെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസിനല്ല നിയമപരിഹാരത്തിനെ ശ്രമിക്കൂയെന്നും വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി കോടതികളെ അടക്കം ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈയിടും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാജിയിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം നാളെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം രാഹുൽ ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി ലയനം നടക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇരു പാർട്ടികളും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജ്യസന്നദ്ധ അറിയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭാ പാർട്ടി കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് സഭയിൽ എൻ ഡി എ സർക്കാരിനെതിരെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാനും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നും വാദിക്കുന്നു നാളെ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് എം പിമാരുടെ യോഗത്തിൽ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള എം പി അധിർ രഞ്ജൻ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിലും പവാർ രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി സംസ്ഥാനത്ത് എൽ ഡി എഫിനെ തകർക്കാനായി ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പതിനാലിടത്ത് ബി ജെ പി യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് സി പി എമ്മിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ബി ജെ പിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു തന്ത്രമെന്നും ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതേ തന്ത്രം ആവർത്തിക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി എ പ്ലസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ ഒപ്പം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ മലപ്പുറം പൊന്നാനി എന്നീ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള പതിനാലിടത്താണ് രഹസ്യമായി ബി ജെ പി അവരുടെ പ്രവർത്തകരോടും കുടുംബങ്ങളോടും യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ സംഘടനാപരമായി ശക്തി കേന്ദ്രീകരിക്കാനും മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനോ എതിരാളികൾക്കോ വിവരം ലഭിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഫീൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി മെനഞ്ഞ തന്ത്രമെന്ന് ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുഗമമായി വിജയിക്കുമെന്നതായിരുന്നു സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രതീക്ഷ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ആറ്റിങ്ങൽ തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതുവഴി മുഴുവൻ കേരളത്തിലും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തവണത്തെ അതേ തന്ത്രം ആവർത്തിക്കുക ബി ജെ പി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒഴികെ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് നൽകുന്നത് വഴി സംസ്ഥാനത്ത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അവരെ തകർക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിട്ടത് പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലഭിച്ച തിരിച്ചടിയിൽ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇപ്പോൾ മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണം നടത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് വിഷയം ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ഇതിനോടകം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച കത്ത് പി ജെ ജോസഫിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പരസ്യപ്പെടുത്തി പി ജെ ജോസഫ് താൽക്കാലിക ചെയർമാനാണെന്നാണ് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പാർട്ടി ചെയർമാനായി ജോസഫിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയുള്ള കത്താണ് നൽകിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് ജോസ് കെ മാണിയും റോഷി അഗസ്റ്റിനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ചെയർമാൻ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗവും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും തമ്മിൽ പോരു മുറുകുന്നതിനിടെയാണ് പി ജെ ജോസഫ് ചെയർമാനും ജോയി അബ്രഹാം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി കാണിച്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയതായുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നത് കത്തിനെ ജോസഫ് വിഭാഗം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എതിർക്കാതിരുന്നത് പാർട്ടിയിൽ വാക്പോര് രൂക്ഷമാക്കി അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയ പി ജെ ജോസഫിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നായിരുന്നു മറുപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ഒപ്പം കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരാതിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പി ജെ ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നേരിട്ട് കത്ത് നൽകിയത് ചെയർമാൻ കെ എം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ പാർട്ടി ചെയർമാന്റെ താൽക്കാലിക ചുമതല തനിക്കാണ് എന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു യഥാസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പാർട്ടിയിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കത്തിന്റെ പേരിൽ ജോസ് കെ മാണിയും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എയും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതിനെ പി ജെ ജോസഫ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിമർശിച്ചു അതേസമയം പാർട്ടിയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഇല്ലെന്നും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് പി ജെ ജോസഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പ്രതികരിച്ചു ചെറുതോണിയിൽ തന്റെ കോലം കത്തിച്ച സംഭവം മോശം പ്രവണതയാണെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചെയർമാനെ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും ആവശ്യം പി ജെ ജോസഫ് തുടർച്ചയായി നിരസിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ബിജു മനോഹർ കീഴടങ്ങി കൊച്ചിയിലെ ഡി ആർ ഐ ഓഫീസിലാണ് കീഴടങ്ങിയത് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയത് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ഡി ആർ ഐ ഓഫീസിലെത്തിയ ബിജു മനോഹർ കീഴടങ്ങിയത് അഭിഭാഷകനോടൊപ്പമായിരുന്നു ബിജു എത്തിയത് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കീഴടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഡി ആർ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്
കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമോ എന്ന് പൃഥ്വിരാജിന്റെ വെല്ലുവിളി തന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മോഷ്ടിച്ചുവെന്നായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പരാതി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണ് എനിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം എസ് പിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പരാതി അദ്ദേഹത്തിന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തെളിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോടതി തരുന്ന ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാം മറിച്ച് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണോ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം എ കെ ജി സെൻട്രൽ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ പരാജയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ പ്രകാശ് കാരാട്ട് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് യോഗം ഇന്നും നാളെയും തുടരും കാസർഗോഡ് മടിക്കൈയിൽ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ് സി പി എം നീലേശ്വരം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം രാജന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി എന്ന് സി പി എം ആരോപിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിയോടെയാണ് കാസർഗോഡ് മടിക്കൈയിൽ സി പി ഐ എം നേതാവ് എം രാജന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബെയർ ഉണ്ടായത് മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും സി പി ഐ എം നീലേശ്വരം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമാണ് രാജൻ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മടിക്കൈ കോതോട്ടുപാറയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു പ്രകടനം പ്രകോപനത്തെ തുടർന്ന് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുമായി സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് കുളങ്ങാട്ടെ രാജന്റെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെ പുറമെ നിന്നുള്ള അക്രമികളാണ് ബോംബെറിഞ്ഞതെന്ന് എം രാജൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിക്കാ സംഭവം ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ മാത്ര തനിച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൗണ്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി സ്ഫോടനത്തിന് അപ്പൊ ഞങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി അറിഞ്ഞു ലേറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി അടിച്ചു പോകുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു പിന്നെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു പോലീസ് വന്നു ഇത് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല ആസൂത്രണമായിട്ട് നീക്കം തന്നെയാണ് സംഭവം നടന്നയുടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും അക്രമികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല നീലേശ്വരം സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജന്റെ കിടപ്പ് മുറിക്ക് നേരെയാണ് ബോംബെയർ ഉണ്ടായത് അടുക്കളയുടെയും കിടപ്പ് മുറിയുടെയും ജനലുകൾ തകർന്നു പിത്തിക്ക് വിള്ളലുണ്ട് രാജനും ഭാര്യയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് മോദിയെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ പ്രസ്താവന മറ്റ് ഉദ്ദേശത്തോടെയെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പ്രസ്താവന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെയാണെന്നത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് പി എം സുധീരനെതിരായ പ്രസ്താവന പാർട്ടി ഉചിതമായ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വി മുരളീധരനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തികഞ്ഞ ഒരു തോന്നിവാസമാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചു വിളമ്പിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര മന്ത്രിമാരുണ്ടായാലും കേരളത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എന്നുള്ളത് പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഇന്ന് റംസാനിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് വ്രതമാസത്തിലെ അവസാന പത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിനാണ് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കുന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലാണ് വ്രതകാലത്തിലെ പുണ്യമേറിയ അവസാന പത്തിലെ ഒറ്റ രാവുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലാണ് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വ്രതമാസത്തിലെ അവസാന പത്തിലാണ് ലോകത്തിനാകെ വെളിച്ചമായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പുണ്യരാവിലാണ് വായിക്കുക നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറിവിന്റെ ആദ്യ വചനം അനുഗ്രഹം പെയ്തിറങ്ങുന്ന
പുണ്യരാവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി പള്ളികളും ഗ്രഹങ്ങളും സ്വരാത്തുകളും പ്രാർത്ഥനകളും കൊണ്ട് മുഖരിതമാണ് ടി ജമാലുദ്ദീൻ ദുബായ് വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർത്തിയാവുന്നു നമസ